मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा में जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें यह आपका पार्ट फाइव वीडियो इस चैप्टर का पार्ट फाइव वीडियो में हम लोग प्रश्नावली तीन पॉइंट तीन पे है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो चलिए एक एक करके इसमें जितने भी समीकरण दिया है उसको हल करके देखा जाए पहला समीकरण दिया है यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर चौदह और इसी का दूसरा समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर चार ये दो समीकरण दिए गए हैं रैखिक समीकरण युग्म इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाना है तो आपको बताया गया है कि इसको एक मान लीजिए इसको दो मान लीजिए आप किसी एक समीकरण को लीजिए लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक से यानी x प्लस वाई बराबर में चौदह यहां से एक से वाई किसी का भी मान निकाल सकते हैं तो x का मान निकालेंगे तो चौदह माइनस वाई आ जाएगा x का मान x का मान समीकरण दो में रखने पर अगर एक से मान निकाले हैं तो दो में रखेंगे और दो से निकाले हैं तो एक में रखेंगे रखने पर ठीक है तो समीकरण एक से निकाले से तो दो में रखना है समीकरण दो है एक माइनस वाई बराबर चार एक्स के क्या रखना है चौदह माइनस वाई माइनस का वाई बराबर में चार देख रहे हैं ना एक्स के क्या आ गया चौदह माइनस वाई आ गया ये वहां उतर गया ये यहाँ आ गया अब इसके बाद यही पे बना देते हैं चौदह माइनस का दो वाई बराबर में चार यानी कि माइनस दो वाई बराबर हो जाएगा चार माइनस चौदह हो जाएगा माइनस दो वाई बराबर में माइनस का दस ये ना हो जाएगा माइनस माइनस काट दीजिए वाई बराबर दस बटा दो कट गया पांच आ गया वाई का मान कितना गया पांच अब लिखेंगे वाई का मान वाई का मान समीकरण एक में रखने पर किसी में भी रख सकते हैं एक में रखने पर चलिए एक मान निकल जाए ना तो किसी में भी रख सकते हैं उसके बाद तो समीकरण एक है आपका एक्स प्लस वाई बराबर चौदह एक्स प्लस वाई की जगह कितना रखना है पांच बराबर में चौदह इसको ले जाकर उधर घटाएंगे ना यानी x बराबर आ जाएगा आपका यहां से चौदह माइनस में पांच यानी कि x बराबर आ गया नाइन इसलिए x बराबर हो गया आपका नौ और y बराबर हो गया पांच क्लियर है चलते अगले क्वेश्चन पे चलिए इसका ये सेकंड नंबर देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे टू नंबर दिया है s माइनस टी बराबर थ्री और इसका दूसरा समीकरण है एस बटा थ्री प्लस टी बटा थ्री बराबर सिक्स इसको समीकरण एक मान लिए इसको आप चाहे तो सिंपल एलसीएम एलसीएम लेके सॉरी यहाँ दो है हाँ इसको एलसीएम लेके आप सिंपल करके और तब बना सकते हैं ठीक है या फिर ऐसे ही डायरेक्ट इसको समीकरण दो मान लीजिए चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से ठीक है एस माइनस टी बराबर में थ्री यहाँ से एस का वैल्यू क्या आ जाएगा थ्री प्लस टी आ जाएगा कि नहीं अब लिखेंगे एस का मान एस का मान ऐसे ही रख देंगे ठीक है समीकरण दो में रखने पर दो में रखने पर चलिए तो समीकरण दो क्या है एस बटा में थ्री प्लस टी बटा में टू बराबर में है सिक्स चलिए यहां रखते हैं तो यहां रखते ही आपका एस का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ थ्री प्लस में टी और यहाँ नीचे बटा में है थ्री देख रहे ना इसके जगह रख दिए और प्लस में टी बटा टू बराबर में सिक्स यहाँ एलसीएम लेंगे चलिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम होगा छे समझ रहे ना इसमें इसे भाग करिएगा तो दो बार में दो जाके ऊपर गुना करेगा ना दो गुना करेगा तो हो जाएगा थ्री प्लस टी ऐसे रहेगा ना दो गुना थ्री प्लस टी प्लस इसमें से भाग करेगा तीन तीन जाके टी में गुना करेगा थ्री टी चलिए अगले स्टेप में यहाँ गुना करिए तीन दो न छ प्लस दो टी और प्लस में थ्री टी और बटा में छ बराबर छ चलिए अगले स्टेप में क्या करिएगा यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा सिक्स प्लस तीन दो कितना हो जाएगा पांच टी और इस छे को उधर ले जाकर गुना कर दी तो आ जाएगा छत्तीस ना इस प्लस छे को उधर भेजेंगे तो फाइव टी बराबर हो जाएगा छत्तीस माइनस छ फिर यहाँ पांच टी बराबर आ जाएगा तीस यानी कि टी बराबर आ जाएगा तीस बटा पांच कितना बार में छह बार में ना यानी कि टी का मान आ गया छे अब लिखेंगे टी का मान टी का मान समीकरण एक में रखने पर एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या है आपका तो समीकरण एक था आपका एस माइनस टी बराबर थ्री या एस माइनस टी बराबर थ्री तो यहां लिख देते हैं एस माइनस टी बराबर थ्री टी का मान यहां छह रखना है ना चलिए छह रख दीजिए 
बराबर में है तीन तो एस बराबर आ जाएगा तीन प्लस छे यानी एस बराबर आ जाएगा नाइन और टी बराबर आपका कितना है छ समझ गया तो नौ और छ आ गया अगला क्वेश्चन देखिए तीन नंबर तीन नंबर थोड़ा हट के क्वेश्चन है यहाँ देखेंगे ना अनुपात यहाँ बराबर है तो इसका अगर इस विधि से प्रतिस्थापन से निकालिएगा ना तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला आप चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो देख लीजिए यहाँ अनुपात आपको किस तरह से बराबर कर रहे हैं तीन नंबर को बता रहे हैं ए वन बराबर थ्री है बी वन बराबर माइनस वन है और सी वन बराबर आपके पास थ्री है ए टू बराबर इसमें नाइन है बी टू बराबर माइनस थ्री है और सी टू बराबर यहाँ नाइन है तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं अनुपात ए वन बाई ए टू यानी कि थ्री बाई नाइन वन बाई थ्री ठीक है B1 वन बाई बी टू बराबर माइनस वन बाई माइनस थ्री कट जाएगा वन बाई थ्री और C1 वन बाई सी यानी कि ये भी थ्री बाई नाइन कटेगा तो वन बाई थ्री तीनों का अनुपात बराबर हो रहा है ना तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसके कितने हल होंगे अनेक हल होंगे ठीक है तीनों अनुपात बराबर हो रहा है इसके कितने हल होंगे अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से रूप से अनेक हल है तो अगर हम कोशिश करेंगे ना प्रतिस्थापन विधि से बनाने की इस क्वेश्चन को तो आगे चल के देखिएगा कि आपका उसमें से चर ही गायब हो जाएगा आप चाहेंगे ट्राई करना तो बना सकते हैं लेकिन बनेगा नहीं वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला क्योंकि यह आपका दिख रहा है अनुपात तीनों बराबर है इसलिए आप परिमित रूप से अनेक हल इसका लिख देंगे यहीं पर इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि आप बनाइएगा तो उसमें चर ही गायब हो जाएगा आप ट्राई कर सकते हैं चलिए चार नंबर देखते हैं चार नंबर जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे देखिए दिया है जीरो प्लस जीरो पॉइंट थ्री वाई बराबर वन पॉइंट थ्री पहला समीकरण और दूसरा है जीरो पॉइंट फोर एक्स प्लस जीरो पॉइंट फाइव वाई बराबर टू पॉइंट थ्री देखिए सबसे आसान तरीका क्या रहेगा अगर आपको पॉइंट से दिक्कत हो रहा है सब जगह से पॉइंट हटा दीजिए टू एक्स बाई टेन थ्री वाई बाई टेन और बराबर में है तेरह बाई टेन यही ना होगा पॉइंट हटता है तो या एलसीएम ले लीजिए दस यहाँ हो जाएगा टू एक्स बराबर तेरह बट्टा दस यहां से देखिए दस दस कट जाएगा ना यानी ये आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर में तेरह अब इसको पहला समीकरण मान लीजिए तो ये आपको अब आसान लगने लगेगा अगर पॉइंट से दिक्कत हो रहा होगा तो ऐसे करेंगे नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन पॉइंट हटा देना तो आपके लिए और बेहतर रहेगा तो यहाँ पे भी उसी तरह से चार एक्स बट्टा दस और बराबर में तेईस बट्टा दस यहाँ एलसीम लेंगे दस चार एक्स प्लस पांच वाई बराबर में तेईस बट्टा दस 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 कर दीजिए यहाँ समीकरण बन गया चार एक्स प्लस पांच वाई बराबर में तेईस ये आपका समीकरण दो हो गया ठीक है चलिए अब इसको बनाते हैं तो सबसे पहले समीकरण एक से एक से वाई निकालेंगे समीकरण एक से टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर में है तेरह एक से वाई कोई भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं चलिए हम अब की बार वाई निकाला जाए तेरह माइनस दो एक्स यानी कि यहां से वाई बराबर आप लिख सकते हैं तेरह माइनस दो एक्स बट्टा तीन ये ना हो जाएगा ये तीन गुना में जो सब भाग में चला है अब इसका मान जो है समीकरण दो में लिखेंगे तो लिखेंगे वाई का मान वाई का मान समीकरण दो में रखने पर दो में रखने पर चलिए तो समीकरण दो क्या है ये रहा आपका चार एक्स प्लस पांच वाई बराबर में तेईस तो यहाँ वाई की जगह रखते हैं चलिए यहाँ रखेंगे चार एक्स प्लस पांच और वाई की जगह ये वाला आ जाएगा ब्रैकेट में तेरह माइनस दो एक्स और बट्टा में तीन बराबर तेईस यहाँ एलसीएम ले लीजिए तीन चार तीन हो जाएगा बारह और प्लस फाइव ब्रैकेट में तेरह माइनस बराबर में तेईस समझ गए अब अगले स्टेप में क्या करिए बारह एक्स प्लस तेरह पंजे पैंसठ और पांच गुना माइनस दस एक्स बराबर इस तीन को ले जाकर उधर गुना नहीं कर दे तो सिक्सटी नाइन आ जाएगा ठीक है चलिए अब इसमें से इसको घटा देंगे तो दो एक्स प्लस पैंसठ बराबर सिक्सटी नाइन तो दो एक्स बराबर हो जाएगा सिक्सटी नाइन माइनस में सिक्सटी फाइव यानी दो एक्स बराबर कितना चार ना देख रहा है यानी एक्स बराबर आ जाएगा चार बट्टा दो कट क्या गया दो एक्स का मान क्या गया दो अब लिखेंगे एक्स का मान एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर जो छोटा आपको समीकरण लगे ना उसी में रखिएगा हमको पहला वाला छोटा लगा हम उसी में रखेंगे 
समीकरण एक था आपका दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर में तेरह एक्स का मान दो रखना है ना यहाँ रखते हैं दो गुना दो प्लस तीन वाई बराबर में तेरह तो दो दुना चार हो जाएगा चार प्लस तीन वाई बराबर में तेरह तो तीन वाई बराबर तेरह माइनस चार तीन वाई बराबर कितना आ जाएगा नौ यानी वाई बराबर आ जाएगा ती, नौ बट्टा तीन यानी कि तीन आ जाएगा इसलिए एक्स का मान कितना हो गया दो और वाई का मान हो गया तीन समझ गए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर इसमें के और दो बच गए पांच नंबर और छह नंबर इन दोनों को भी देखना जरूरी है थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है चलिए इसी को देखते हैं पांच नंबर में यहाँ पे पांच नंबर में दो समीकरण दिया है रूट दो एक्स प्लस में रूट तीन वाई बराबर जीरो इसको समीकरण एक मान लें और एक है रूट तीन एक्स और माइनस रूट आठ वाई बराबर में जीरो इसको समीकरण दो मान लें यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक में है रूट दो एक्स प्लस रूट तीन वाई बराबर में जीरो यहाँ एक्स या वाई किसी का भी मान निकाल सकते हैं ठीक है चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट तीन वाई बराबर में माइनस का रूट दो एक्स हो जाएगा इसको उधर लेके चले गए और रूट तीन को उधर भाग में ले जाए तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस का रूट दो एक्स बटा में रूट तीन अब वाई का मान समीकरण दो में रखते हैं चलिए यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण दो में रखने पर दो में रखने पर तो समीकरण दो क्या है रूट तीन एक्स माइनस का रूट आठ वाई बराबर में जीरो चलिए यहां रखते हैं तो रूट तीन एक्स माइनस का रूट आठ और वाई की जगह जाएगा माइनस का रूट दो बटा सॉरी माइनस रूट क्या है यही ना है माइनस रूट दो बटा तीन एक्स तो यहां रख देते हैं माइनस रूट दो बटा रूट तीन एक्स यही ना है और बराबर में जीरो एक्स वाई का मान यहां हो गया ना चलिए अगले स्टेप में यहां देखिए थोड़ा ध्यान से रूट तीन एक्स माइनस और ये माइनस प्लस लिख दे क्या देखिए रूट आठ में जब रूट दो से गुना होगा तो रूट सोलह और सोलह किसका रूट होता है चार का ना तो चार एक्स बटा रूट तीन बराबर जीरो यहां एलसीएम लेते हैं रूट तीन ये रूट तीन इससे गुना हो जाएगा तो आ जाएगा तीन एक्स प्लस में चार एक्स बराबर में जीरो अब देखिए अगले स्टेप में ये चार तीन कितना जाएगा सात एक्स बटा में रूट तीन बराबर जीरो ये जाकर उसमें गुना करेगा तो जीरो हो जाएगा अच्छा यानी सात एक्स बराबर जीरो आ जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं सात एक्स बराबर में जीरो यानी एक्स बराबर जीरो बट्टा सात यानी कि ये भी जीरो हो गया तो यानी एक्स का मान जीरो आ गया अब एक्स का मान समीकरण एक या दो में रखेंगे तो एक्स का मान एक्स का मान समीकरण एक में रख देते हैं ठीक है समीकरण एक में ठीक है रखने पर सॉरी समीकरण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी समीकरण एक में रखने पर ठीक है समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक आपका है रूट दो एक्स प्लस रूट तीन वाई बराबर जीरो ये ना था आपका समीकरण एक देखिए तो रूट दो एक्स प्लस रूट तीन वाई बराबर जीरो चलिए तो यहाँ रख देंगे एक्स का मान जीरो ना तो रूट दो गुना में जीरो प्लस रूट तीन वाई बराबर जीरो तो ये तो जीरो हो जाएगा बच जाएगा रूट तीन वाई बराबर जीरो यानी वाई बराबर जीरो बट्टा रूट तीन यानी कि ये भी जीरो आ गया यानी एक्स बराबर भी जीरो और वाई बराबर भी जीरो दोनों का मान जीरो जीरो हो गया समझ गए चलते अगले क्वेश्चन पे चलिए एक और क्वेश्चन इसमें का बच गया है ये वाला आपका छह नंबर तो इसको भी देख लेते हैं अच्छा रहेगा दिया है तीन एक्स माइनस का पांच वाई बट्टा तीन बराबर में माइनस दो और दूसरा समीकरण दिया है एक्स बट्टा तीन एक्स बट्टा तीन और प्लस वाई बट्टा दो बराबर तेरह बट्टा छ एक काम करें ना इसको सिंपल कर लेते हैं एलसीएम लीजिए यहाँ दो और तीन का एलसीएम होगा छ इसमें से बात करिएगा तीन बार में तीन तिया नाइन एक्स हो जाएगा अच्छा इसमें से बात करेंगे दो बार में तो पांच दुना दस वाई हो जाएगा बराबर में माइनस दो ये छह जाकर उधर गुना करेगा तो नाइन एक्स माइनस का दस वाई बराबर माइनस बारह ये पहला समीकरण चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ एलसीएम लीजिए छह यहाँ हो जाएगा दो एक्स प्लस में तीन वाई बराबर में तेरह बट्टा छे 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 काट दें तो बच जाएगा दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर में तेरह ये समीकरण दो हो गया अब लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक से एक से वाई का मान निकालते हैं चलिए यहाँ पे निकालते हैं तो यहां से हो जाएगा आपका नाइन एक्स माइनस दस वाई बराबर माइनस बारह समीकरण एक ही ना है 
अच्छा ये नाइन एक्स बराबर हम लिख सकते हैं दस वाई माइनस बारह माइनस का दस वाई था इधर आके प्लस का हो गया यानी x बराबर हो जाएगा दस वाई माइनस बारह और बटा में नौ अब यहां लिखते हैं x का मान x का मान समीकरण एक में एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण दो में रखेंगे ना समीकरण दो में क्योंकि x का मान यहां से समीकरण एक से निकाले तो दो में रखना पड़ेगा चलिए तो दो लेते हैं यहां से दिया है समीकरण दो में टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर में तेरह समझ गए तो दो एक्स के क्या होगा दस वाई माइनस बारह और बटा में नौ प्लस में तीन वाई बराबर में तेरह यही ना है चलिए अगले स्टेप में हो जाएगा ये दो से ऊपर गुना कर दे क्या बीस वाई माइनस का चौबीस बटा नौ और प्लस में तीन वाई बराबर में तेरा समझ गए चलिए अगले स्टेप में यहाँ एल्शियम ले लेते हैं तो एल्शियम लीजिएगा तो यहाँ नौ ही ना होगा चलिए तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना ऊपर तो वही रहेगा बीस वाई माइनस में चौबीस और प्लस ये नौतिया सत्ताईस हो जाएगा ना सत्ताईस वाई क्योंकि बटा में वन डालेगा इसमें भाग करेगा नौ नौतिया सत्ताईस बराबर में तेरह ये देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो सैतालीस माइनस का चौबीस और बटा में नौ बराबर में तेरह नौ जाके उधर गुना करेगा ना तो यहां से हो जाएगा सैतालीस वाई माइनस का चौबीस बराबर में कितना जाएगा तेरह में नौ से गुना करेंगे तो एक सौ सत्रह ये तेरह है आपका है ना चलिए तो अगले स्टेप में इसको ले जाकर जाकर जोड़ना होगा तो सैतालीस वाई बराबर एक सौ सत्रह और प्लस में चौबीस सैतालीस वाई बराबर हो जाएगा कितना वन फोर्टी वन जोड़ के देख लीजिए ये ना आएगा आपका सात चार ग्यारह एक और दो तीन एक चार हो गया ठीक है एक आएगा वाई बराबर हो जाएगा एक सौ इकतालीस और बटा सैतालीस ये तीन बार में से कट जाएगा तो यानी वाई का मान आ गया तीन अब क्या लिखेंगे वाई का मान वाई का मान समीकरण दो में रखने पर दो साधारण दिख रहा है दो में रखने पर समीकरण दो में रखने पर तो समीकरण दो आपका क्या है टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर तेरह टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर तेरह यही ना है तो टू एक्स प्लस थ्री वाई के जगह पे थ्री बराबर में तेरह तो टू एक्स प्लस थ्री थ्री जाए नाइन बराबर में तेरह नौ को ले जाकर उधर तेरह में से घटा दीजिए यहां से टू एक्स बराबर हो जाएगा तेरह माइनस नौ यानी टू एक्स बराबर आ गया आपका चार यानी एक्स बराबर आ गया चार बट्टा दो कट के आ गया दो एक्स का मान कितना आ गया दो इसलिए एक्स का मान हो गया दो और वाई का मान हो गया थ्री समझ गए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दो नंबर में क्या आ रहा है कि टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर है ग्यारह और टू एक्स माइनस फोर वाई बराबर माइनस चौबीस को हल कीजिए मतलब इसको हल करना है और इसे एम का वह मान याद करिए जिसके लिए वाई बराबर एम एक्स प्लस थ्री दिया है समझ गए तो पहले इसको हल करते हैं उसके बाद एक्स और वाई का मान जो आएगा ना वो इस समीकरण में रख देंगे तो एम का मान प्राप्त हो जाएगा चलिए तो इसको लेते हैं टू एक्स प्लस बराबर में ग्यारह पहला समीकरण और दूसरा है आपके पास 2x एक्स माइनस फोर बराबर में माइनस का 24 ये समीकरण क्या हो जाएगा दो अब एक समीकरण से एक से वाई का मान निकालेंगे दूसरे में रख देंगे क्योंकि अभी देखिए प्रतिस्थापन विधि से ही इस एक्सरसाइज में निकालेंगे क्योंकि हमारे पास प्रतिस्थापन विधि ही है जानने को समीकरण एक से ठीक है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आप स्वतंत्र है किसी भी विधि से बना सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ नहीं कह रहा है ना लेकिन यहां जो है प्रतिस्थापन वाला एक्सरसाइज है इसी से बनाएंगे टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर ग्यारह यहां से एक से वाई किसी का भी मान निकालते हैं चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं यहां से एक्स का निकाल लेते हैं टू एक्स बराबर का तीन यानी कि हो जाएगा एक्स बराबर ग्यारह माइनस और बटा में दो एक्स का मान x का मान समीकरण दो में रखने पर दो में रखने पर यानी कि हो जाएगा टू एक्स माइनस फोर वाई बराबर में माइनस का चौबीस तो टू एक्स का क्या रखना है यही ना ग्यारह माइनस तीन वाई बटा में दो माइनस का चार वाई बराबर में माइनस का चौबीस ये दो से ये दो कट जाएगा यानी हो जाएगा ग्यारह माइनस का सात वाई बराबर में माइनस का चौबीस तो माइनस सात वाई बराबर माइनस का चौबीस माइनस का 
ग्यारह ये ना होगा ये प्लस में है ग्यारह इधर के माइनस का चलिए तो माइनस का सात वाई बराबर में कितना जाएगा माइनस का पैंतीस ना दोनों जुड़ जाएगा माइनस का है तो यहाँ काट देंगे माइनस माइनस वाई बराबर आ गया पैंतीस बट्टा सात पांच बार में कट जाएगा वाई का मान क्या गया पांच वाई का मान वाई का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रख सकते हैं ना चलिए तो एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पर तो ये समीकरण एक क्या है टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर ग्यारह ये ना समीकरण था टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर ग्यारह चलिए यहां रख देते हैं तो वाई का मान कितना रखना है पांच रखना है तो तीन गुना पांच बराबर ग्यारह तो टू एक्स पांतिया पंद्रह बराबर में ग्यारह तो टू एक्स बराबर हो जाएगा ग्यारह माइनस पंद्रह यानी कि टू एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का चार यानी एक्स बराबर यहां लिख सकते हैं माइनस का चार बट्टा दो कट के दो बार में यानी एक्स बराबर क्या गया माइनस का दो तो इसलिए आपका एक्स का मान आ गया माइनस का दो और वाई का मान आ गया पांच ठीक है अब क्या करना है कि एक्स और वाई के मान तो आ गया आपको एम का मान निकालना तो वाई बराबर क्या दिया था एम एक्स प्लस थ्री वाई बराबर एम एक्स प्लस थ्री चूंकि आपके पास समीकरण दिया है वाई बराबर एम एक्स प्लस थ्री है ना तो यहाँ एक्स की जगह और वाई की जगह मान रख देंगे वाई का मान पांच रख देंगे है ना यहाँ लिख देते हैं चाहे तो एक्स तथा यानी एक्स बराबर माइनस दो एक्स बराबर माइनस दो तथा वाई बराबर पांच रखने पर रखने पर ठीक है चलिए तो यहाँ रख देते हैं थोड़ा तो नीचे रख देते हैं इसको चलिए तो यहाँ वाई की जगह पांच रखना है बराबर में एम एक्स की जगह रखना है माइनस का दो और प्लस में थ्री चलिए एक काम करते हैं तो यहाँ फाइव माइनस का टू एम और प्लस का थ्री हो जाएगा यही ना होगा एक काम करते हैं एम वाले को इधर लाते हैं इसको इधर लाते हैं तो प्लस का टू एम बराबर हो जाएगा थ्री माइनस फाइव तो टू एम बराबर हो जाएगा माइनस का टू यानी एम बराबर होगा माइनस टू बटा टू कट के वन यानी कि एम बराबर आ गया माइनस का वन समझ गए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर तीन में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग बनाइए और उन्हें उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है यानी कि इनके रैखिक समीकरण युग बना रहे इन समस्याओं को वर्ड प्रॉब्लम्स को और इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल भी करना है कह रहा है दो संख्या पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर छब्बीस है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है तो उन्हें ज्ञात करिए अच्छा एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है यानी कि एक बड़ी होगी एक छोटी होगी तो माना है ना बड़ी संख्या बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या छोटी संख्या बराबर y अब लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अंतर छब्बीस है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ही ना छब्बीस हुआ होगा तो बड़ी में से छोटी को घटाने पर ही ना छब्बीस आया होगा ऐसे तो लिखेंगे कि y माइनस एक्स बराबर छब्बीस क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाने पर ही छब्बीस आएगा ये समीकरण एक रहा एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है तो कौन किसका तीन गुनी होगा तो बड़ा वाला छोटे वाले से तीन गुना होगा ना तो इसमें तीन से गुना कर दीजिए आप चाहे तो इसी को समीकरण दो मान लीजिए ना क्या जरूरत है इसको इधर लाने की इधर भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक्स माइनस थ्री वाई बराबर में जीरो है ना तो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं ठीक है इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं दोनों काम कर सकते हैं ऐसे ही रहने देते हैं ना हम लोग क्या करते हैं समीकरण दो को क्या करेंगे समीकरण दो से एक्स का जो माना है समीकरण एक में रख देंगे डायरेक्ट ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ लिख देते हैं एक्स का मान एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर हमारा स्टेप बच जाएगा यहां से है ना हम लोग क्यों नहीं हम इसी एक्स के मान को इसमें रख देते हैं समझ गए ना एक्स माइनस वाई बराबर दिया है छब्बीस चलिए यहां रख देते हैं क्या एक से जगह थ्री वाई तो थ्री वाई माइनस वाई बराबर में छब्बीस यानी टू वाई बराबर में छब्बीस यहां से आ जाएगा वाई बराबर छब्बीस बट्टा दो कट जाएगा तेरह बार में यानी वाई का मान कितना आ गया तेरह अब लिखिए वाई का मान वाई का मान समीकरण दो में रख देंगे इजी रहेगा समीकरण दो में रखने पर रखने पर तो चलिए समीकरण दो में रखते हैं इसका मान तो समीकरण दो क्या है एक्स बराबर तीन वाई यही ना आपका यानी हो जाएगा एक्स बराबर तीन और वाई का मान कितना है आपका तेरह यानी कि आ गया उनचालीस तो इसलिए इसलिए बड़ी संख्या जो है बड़ी संख्या वो आपकी हो जाएगी उनचालीस यानी एक्स था ना 
और छोटी संख्या जो है छोटी संख्या जो है है ना छोटी संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी तेरह वाई था चलिए समझ गए चलते अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड नंबर तीन का दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें ठीक है तो पहले लिखें कि माना माना बड़े कोण की माप बराबर x है ना और छोटे कोण की माप छोटे कोण की माप क्या है y ठीक है अब देखिए प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोण है यहां लिखेंगे कि x तथा y दो संपूरक कोण है अच्छा जब संपूरक कोण है इसलिए आप लिख सकते हैं कि दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा होगा ना संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री समीकरण एक और क्या कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री ये समीकरण दो हो जाएगा अब यहां लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक से एक से वाई क्या निकाल लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर दिया है एक यानी यहां से आप चाहें तो एक्स का मान यहां लिख सकते हैं एक और माइनस में वाई है ना अब इसको रख देते हैं एक्स का मान एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर दो में रखने पर चलिए तो समीकरण दो क्या है एक्स माइनस वाई बराबर अठारह चलिए तो एक्स का मान क्या है एक सौ अस्सी और माइनस वाई और फिर यहां फिर माइनस वाई है और बराबर में अठारह डिग्री चलिए तो एक सौ अस्सी और माइनस का टू वाई हो जाएगा बराबर में अठारह डिग्री चलिए एक सौ अस्सी को ले जाएंगे उधर माइनस का हो जाएगा ना तो दो वाई माइनस का है और उधर हो जाएगा अठारह डिग्री और माइनस का एक सौ अस्सी तो यहां से हो जाएगा माइनस दो वाई बराबर में कितना आ जाएगा यहां से तो माइनस का एक सौ बासठ आ जाएगा माइनस माइनस काट दीजिए क्लियर है तो यहां से वाई का मान कितना आ जाएगा तो वाई बराबर हो जाएगा एक सौ बासठ डिग्री और बटा में दो कट जाएगा एटी वन यानी कि वाई बराबर कितना गया इक्यासी डिग्री वाई का मान वाई का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं चलिए दो में ही रख देते हैं दो में रखने पर दो में रखने पर दो समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर अठारह डिग्री y का मान कितना है यहाँ पे इक्यासी ना तो x माइनस इक्यासी बराबर में अठारह डिग्री यानी x बराबर हो जाएगा अठारह और प्लस में इक्यासी यानी कि कितना आ जाएगा निन्यानवे डिग्री तो यहां से लिख सकते हैं इसलिए बड़े कोण की माप बड़े कोण की माप बराबर में निन्यानवे डिग्री अच्छा छोटे कोण की माप छोटे कोण की माप छोटे कोण की माप बराबर में कितना आ गया है इक्यासी डिग्री आ गया है समझ गया आंसर तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बेल आइकन दबा दें जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिखे कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो अदर सब्जेक्ट की लिंक अदर चैप्टर की लिंक आपको बता दें कि इसमें सभी सब्जेक्ट के अदर अदर पब्लिकेशन के मैथ्स के सोल्यूशन साइंस के सोल्यूशन डले हुए इस चैनल पे तो इससे रिलेटेड लिंक जो भी चाहिए हुआ तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर सेवन पे व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो जरूरी लगे आपको वहां से देख सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग वाचिंग द वीडियो और प्लीज आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें धन्यवाद